쳐봐. 외국인 여자, 오기 씨야. 빨리 回来。醒醒，快醒醒啊！大家都别着急，公司的车马上就到了，好吧？谢谢大家。车马上到了，好吧？谢谢。哎，大家安静一下，好吧？大家请理智一点，车马上就到了。没事吧？别管我，先生，一定要坚持住啊！千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。在六个月独占了百分之三十四的市场。赵总好。最新的季度报告是百分之二十八，下滑了六个点。我想知道为什么？这是我们公司赵总的报他对我们这次招聘十分重视。赵总您好，是这样，我个人认为是有三个原因。首先呢，是根据我国二零一五年呢，他是这样的一个财务报表来确定的。呃，等等。我现在坐在这里，要开会面对这么多人，让我非常烦躁，很想立刻出去度假。要不你现场策划一下，看能不能打动我，让我最终选择你。好的，赵总。像您这样成功的人士呢，在人生中难免会遇到一些波折。我强烈的建议您参加我们的这个麦哲伦行走计划，而且参与计划的百分之七十五以上的客户都是平均年收入过千万。那我是去度假，还是去谈生意？啊，那这样，赵总，我们还有一些修身养性的计划，我也可以建议您，他可以强烈的帮助您。谢谢你的关心，你可以出去了。不是，赵总，人生总是需要一些挑战自我。我看你是在挑战我的耐心，给你五秒钟，从这里出去。下一个，你打算向我推销什么？好，我认为产品的设计首先应该从沟通出发，我们要深入了解客户的需求。
，呃，我们的 Mary 呢靠近蓝桥，所以呢，我觉得有丰富的酒店资源。你谈过几次恋爱？什什么？出去吧。嗯。请你告诉我，什么样的车型适合年收入在两百万左右的家庭进行川藏自驾游呢？哎，这个人不是我那天救的那个人吗？对呀，出去吧。你干什么？我来面试。你来面试的吗？还没到你就走。嗯。进来吧，走、啊。你们三个人进入第二轮面试，恭喜。面试的题目是共同完成一项旅游提案。在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣，所以想来试一试。你呢？嗯，宁夏。宁夏。为什么要来我们公司？嗯，因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关。虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看了过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯、呃，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的护航员，给大家留下更多美好的回忆。因为我工作有理想，所以呢，工作起来会更有热情。你。二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁，没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生，你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了。你快点走吧。我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱。施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说，你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人，但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊。是谁给你灌着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去，你就高兴了？你需要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡，挂着一张门卡，穿着职业套装，进进出出的。上班呢也不用挤地铁，出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔
不愿多花一分钱的游客，再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭。所以想到这些和理想一点没有关系的便利，你还是会接受这份工作的。我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已？你真的是让我大开眼界！我从来没有见过像你这样充满偏见的人，这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力，好不好？我发现你除了耍两句当导游时的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了，签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。每一个人都让我很失望。赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了。而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作？人家第一天来面试。能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了。赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。下高贵的头啊！怎么这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀！哎，你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我要来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了，你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，不要啊？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始，你只有五分钟的时间。哦，好。哎，那个密密码。二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好好好好好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这，我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呦，我怎么就……时间到。我只是想让你知道，你真的不适合这份工作。并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总
其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢，便宜有便宜的好处啊。你好，请问是哈乐旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯、我想查询一下，呃，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。我，喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。哎。我得先进去了，行，那你过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈乐旅行社。哈乐旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。好。你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本月二十三号这辆车上的导游。赵总，您找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。就问这。分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试，获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。你来吧，这样就想难倒我、啊？嗯。每个人都忙着自己的事情。总之，我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？
。赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎，我眼睛怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子，哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的燕。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。用下，小声点。丁克，大少爷，你这周六也不让我好好歇歇，欠个网友至于这么兴奋吗？你也算是见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约他出来见面的吗？没错，是我让你约他见面的。可是你穿成这样就跟去见客户似的。我让你约他出来见面啊，是想让你放松的。停，你，我帮你看看吧，穿什么合适。哎，我说了，这样穿不合适。你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是 MV 的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊。不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的，难道你看不出来吗？啊，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。你看这样穿多好，多有亲和力，是吗？你说万一啊，我说的是百分之五十的概率，他是个恐龙，那你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契，两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK Go。网友吧，哎，你可真行！生活中能忙得过来，还见网友呢？你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道？行吧，行吧，挑吧。嗯，那我去看了。哎，那
那不行，那太贵了。嗯，这个这这也不行，这不适合你。这么贵，我觉得这个白的挺好。这不适合，那个那个那个，那比较可爱。这个得那些。我去试一下啊！你在这儿试吧，害什么羞啊？我的衣服就是好看。那你穿成这样去见网友，多危险啊！万一对方起了决心怎么办？你记住了，有什么不对的，马上给我打电话。哎呀，没事，姐，你说第几了？反正你就是观察着，一旦有意外。立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，我先走啊。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人模式的小男生，你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了。<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。哦，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，不会在湖边走廊等候。还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我陪你进去啊？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。先生，您到了吗？嗯、我已经到了湖边走廊了。
么可能是他呢？不可能，不可能，不可能！赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊！怎么可能呢？你，呵呵，说句实话，也不会伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这受到人身攻击。洪小豆，你到哪里了？我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面，无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友啦？见着了。阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟！哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快快！老公，我觉得这边挺好的，还有这个阳台，能晒太阳，特别喜欢。<笑>对，是的，这个部位属于这个区域的主要阳台要道，很抢手。哦，那要不然咱们就定在这儿了，好吧？还有楼上是高楼，楼下可以进去，楼上可以住人，一居两套、嗯。谢谢啊。那个我啊，跟我老婆对这房子挺满意的啊，但是现在呢，有这么一个问题，就是我们俩呀、啊，刚创业，手头比较紧。嗯。你看看房租方面能不能跟房东商量商量，再便宜一点？最好是押一付一，或者说是押二付二那种。谢谢您啊。行吧。我看你们二位那么诚心，我可以尽量与房东联系，再给你们争取下优惠，好吧？好，谢谢你啊！太感谢你了，姐，我们共同喜欢的音乐是舒曼的《幻想曲》，动画片是《千与千寻》，电影是《二零四六》，小说是狄更斯的《大卫·科波菲尔》。姐，你记住了吗？人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么我们记这些东西啊？姐，其实。其实是我老板，啊，树洞先生是你老板，还有这么巧的事儿啊！哎，你别八卦的，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。
出动，先生。不好意思啊，我来晚了。洪小道。没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。好，先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧。怎么样？这是你最喜欢的铜骨，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了。我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对。超级爱吃牛肉丸。嗯，臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊？还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了。可口可乐，我的天哪！骨头、肉丸，还有可乐，这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐。你可享福了，可乐、牛肉丸，想想都流口水呀、啊！宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你！有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西你都饱了？啊、哦、不不不。呃，我的意思其实是，看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。哦，我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应，适应，适应，适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧，买单。下次我请你。嗯，要不然我们互相留个联络方式吧。
好啊。接着吃，别浪费啊！嗯，好吃吧？超级好吃！我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨。还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。饿死了不好意思啊，也没请你吃好吃的。不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点。有吗？我还觉得你比想象中帅呢。很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。姐，你扶我一下。哎呦我的妈呀！你到底怎么回事？你知不知道？因为你，我吃了多少大肥肉，喝了多少碳酸饮料。说，为什么让我冒充你？哎呀，我哪想得到树洞先生就是他呀？他脾气古怪，还喜欢漂亮姑娘，跟树洞先生完全不一样。那就是说，你怕他知道你的身份之后，不但不跟你再做网友，还开除了你。我现在发现，把虚拟搬到现实是不真实的，还是保留红小豆的美好吧。没想到。你居然这么漂亮，为什么拒绝以后再见面？男人果然都是喜欢美丽漂亮的女人，就算是四年的心灵相通又怎么样啊？居然没有发现，今天见面的就不是红小豆。梦想和现实总是有差距的，保留住彼此的美好吧。晚安，树洞先生。树洞先生，赵扒皮，一个温暖，一个冷酷无情，两张面孔，到底哪个是真，哪个是假呢？
你又私闯民宅。本人不见不到，光明正大。一个女孩子把自己的网名起的这么厉害，啊，说来听听。今天其实很让我意外，她比我想象中漂亮太多。我想象中的红小豆应该是，应该是咦这样的。见到本人以后呢，我觉得反差特别大，但事实上，她却是一位典雅的淑女。有没有什么感觉？感觉？什么感觉？别装啊！有没有一点点东西？<笑>我也说不清楚啊。总之，我觉得我对他有好感。啊，看来离动心不远啊。<笑>哎，我说你们心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好啊？个别啊，个别而已。来喝杯酒，庆祝你成功的迈出了第一步。哎，你这个月计划写完了？还没呢，我也是。哎，你们俩来咖啡。进来。我的咖啡呢？没有了。你手上拿的什么？这个，这个是我自己的。把手上的咖啡。给我放下！怎么不让美女给你？你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。嗯、你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯拆遣你，没人真的尊重你，你知道吗？赵总，你是不是打下来就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定嫌弃我丑，然后，然后是没事找茬。你说你老板找你的茬老板是请你来上班的，你长得漂亮，或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜少女。哇！你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题，我真的建议你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。这话题，魏君子。我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的。我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆。还想跟我斗？
我打你那么多天，他为什么不接啊？啊？你一个人大晚上跑这儿喝什么酒啊？哎，你别管了，烦着呢。哎，哎，陪我喝酒。哎，哎，坐呀，干嘛呢？哎，不、哎、坐。别喝了。别管我。嗯，我为什么要这么复杂呀？我这么多年精神寄托，就这样被毁了。耗子，你知不知道到底我经历了什么呀？算了，不说了，你也不懂。喝酒啊，赶紧的，来来来来。喝点儿，洪小豆，晚上有空吗？请你吃饭。嗯、喝酒干嘛呢？来来来来，喝酒来。喝完回去了啊。哎，你别管我。有空吗？请你吃晚饭。抱歉，已有约。干什么呢？出来啊！陪我杀两盘。我说你啊，天天追着我干嘛呀？怎么不去约红小豆呢？碰壁了。碰壁了？赵大公子还有吃闭门羹的时候啊？我还真是对这个红小豆越来越感兴趣了。哎，不过啊，你已经算幸运的了。百分之九十的网友见面啊，都是见光死，然后互相删除，老死不相往来。真的？其实我无所谓，我要见的是与我心灵相通的红小豆。真的假的？千真万确，洪小豆在我心里有重要的位置，即便他有身残，我也无所谓。这一次只是意外的惊喜。回去吧不用了，回去吧。要干嘛呀？上酒，上酒。别喝了，我就要喝，你管得着啊？真是。少放屁！坏，都是因为你。必须要保密。其实我跟他的关系是……哎，小夏，小夏，今天啊，真是一个痛快，让我报了这么多年的仇啊！你呀、啊，别太猖狂了。
我今天不在状态。这就叫做情场得意，赌场失意。行了，要不要再找个地方喝一杯啊？嗯，我明天早上还要开例会，要不改天吧 ？OK， 拜拜。你看看你自己什么样子，让你别喝。你给谁打电话的？喂，哪位？找丹乔。嗯。你是，你是谁啊？我，我是谁？我是宁晒，你不知道吗？居然没有蹭我电话。你是不是喝多了？你才喝多了你，你照扒皮！你好像真的喝多了，回去好好睡觉吧。照扒皮，我跟你说啊，我有件事情必必须得跟你说。如果如果我不告诉你的话，我就睡不着觉。照扒皮，你知道我是谁吗？我是红，我是红。哎，什么？哎，那个赵总，对不起啊！给我赵总，对不起，他他他耍酒疯，他喝多了。抱歉抱歉，打扰你了，拜拜拜拜。我，你闯祸了，你知道吗？我真是没有想到啊，他居然酗酒，还敢骂我，这个臭丫头。小夏，小夏，快起来了，我们快点，要晚了。姐，我回来了。我回来了，你是不是真喝多了？昨天你都不知道你，吵的整个邻居都听见了。姐，那昨天我怎么回来的？耗子，耗子还通知我，我们一起照顾你。你呀、啊，嘴里一直骂着什么“赵扒皮”“赵扒皮”的，跟疯了一样。哎，我要去开会，你呀、啊，别迟到了啊！走了喝多了，醒了。哎、啊，对，那个，昨天晚上我给赵丹乔打电话，嗯，说些什么呀？好像没说什么，你就说他是赵扒皮、王八蛋之类的。然后呢？其他的，好像你一直在问他记不记得你是谁。那我有没有跟他说，我是？红小豆啊，嗯，好像没有。你说这句话之前，电话被我抢下来了。真的？哎呦，太感谢你了，耗子。哇，给你个飞吻，谢了啊。啊昨天的酒还没清醒吗？曹总，对不起啊，我我我不是故意的。我看你就是故意的。不是赵总，昨天……昨天怎么了？哎呀，我就觉得这……你看我工作没做好，你还对我那么好，我就对不起整个公司，对不起您。我说好了，我要为公司鞠躬尽瘁的呀
，哪个公司指着你这种白痴，鞠躬尽瘁也算是完了。我是真的很喜欢你。喂，赵总出事儿了，你七月未婚夫跑了，他昏倒了，被送医院了。我知道了，你先冷静一下，不要着急。我这边有一点事情要处理，你通知宁夏吧，让他处理一下。小夏，小夏他也出事儿了。什么什么？对不起，我有事要先走了。丹桥，丹桥。我，呃、哦，对不起，对不起。真的对不起，我有急事要马上赶过去，你再叫一辆车吧。是我们的车吗？哎哎，那是我们叫车，哎。师傅，还有多远呢？大概还有两三公里，不堵车的话，几分钟就到了；堵车的话，就说不准了。那这里不能下车。虽然你到底够了没有？我告诉你，我宁心一定会找到一个更懂得珍惜我、更懂得爱我的男人。我一定会过得比你幸福，你就等着后悔吧。呃，等等等等，抱歉。丁小姐。这么巧，还没走啊？这个地方不太好打车，要不我送你一段路吧？谢谢你啊，小心啊！护士，护士。刚刚送来的二十多岁的那个女孩，摔伤的病人在哪儿？叫宁夏。嗯，她在二幺三房间。谢谢。宁夏。
他怎么样了？要要不要钱？头部和脚都受伤了，片子等明天出来才能诊断出来是不是脑震荡。耗子哥。他下午去找了个人，结果从楼梯上摔下来了。自从进了你们那家倒霉公司，宁夏一天都没有消停过。你给我出去！哎哎，浩子哥，这事儿跟赵总没关系，但是这是医院，你别冲动。要不然咱先走吧，等会儿姐醒过来，我第一时间告诉你，还不行吗？赵总，耗子哥也是心疼二姐，所以脾气有点急躁，不好意思啊。米七月的情况怎么样？露翠姐正看着他呢。好，我先过去看看。走。赵总，情况怎么样？做了全面的检查，一切都正常，可能是因为悲伤或者过度劳累造成的，一直这样昏迷不醒。哎，真是世事难料啊！本来是一场喜剧，现在变成惨剧了。不过看看他现在这个样子，真的还挺可怜的。今晚要辛苦你了。嗯，哦，对了，宁夏怎么样了？到现在还没有醒过来。让人着急，我会一直等到他醒来为止。梁,梁先生，听说你是位心理医生，来跟你聊天，可不可以治疗我的心病？不好意思，刀哥太阳已经下班了，现在坐在你对面的，只是你的一位普通朋友而已。宁小姐，你不用紧张。嗯，我既没有读心术，也没有本事看穿一个人。人和人之间，只有做到以诚相待，才能心心相印。你真的可以做到对人以诚相待吗？当然不会对全部的人，但至少对我在乎的人，我一定能做到。哎，比如赵丹乔，我们俩是发小，呃，我们之间就没有办法隐藏自己内心的想法。有时候，哪怕只是一个瞬间的眼神。我们都能捕捉到对方的内心真实的想法。杨医生，丹乔到底是怎么样的一个人啊？要想了解别人是怎么样一个人，首先你得了解你自己是怎么样一个人。我自己，看得出来，宁小姐是一个有故事的人。嗯，可是，也许有可能你连你自己都不知道你到底最想要的是什么，比如说。你为什么喜欢赵丹乔？宁心，心，相知远闻者也。这个名字很好听啊。啊，宁小姐，你相信人和人之间有心灵感应吗？这么玄乎的事儿，我根本没想过。所以啊，你一定是一位理性的姑娘。不过，但凡理性过了头，看待问题啊，就不是那么可爱了。宁小姐，我倒是希望能和你交一个朋友。我也相信，我一定是一位可靠的倾听者和保密者。如果你有什么过不去的心结，还希望我能帮你解开。谢谢你。
。喂，你能注重一下公共场合的礼仪吗？大庭广众之下肆意打喷嚏这件事儿，真得改改了。做女人要神秘，要矜持。哎，你这臭毛病，真是。我有什么办法呀？我这鼻子很敏感嘛，一闻到香水味，我就。是我身上的香水味吗？进来，赵总，不是要我提醒您，上周约了今天和 Steven 的晚饭，嗯，您可别忘了，今天的晚饭意义很重大。知道了。行，那我先出去了。我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。这么多饭盒，他要每天早上给他做早餐。赵总，是不是有什么烦心事啊？还是累了，喝杯咖啡提提神吧。谢谢。啊，不用谢。现在咱们公司的情况，宁夏和露西也都不在，他们的工作暂时都由我来代替的。如果有什么事情，尽管吩咐。赵总，嗯，好，我知道了，你出去忙你的吧。是还是女士啊？女士。哦，那请问她是年纪大的还是年轻的？你是卖花的还是查户口的？先生，您可冤枉我了。我问清楚一点呢，可以帮你更好的做搭配。你要是送给小姑娘康乃馨、剑兰之类的，那都不合适啊。送花还有这么多讲究啊？那当然了。你看，先生，你又不是经常买花。你要是送给年纪大的，我认为康乃馨比较合适。那，然后呢？什么然后呢？哎呀，先生，您就跟我直说吧，您到底送给谁？嗯，比方说您正在追一个女孩，然后她又生病了，那我认为百合最合适不过了
，康乃馨太土气了，那就百合吧。呃，我有一大叔，一大叔。好，先生，你稍等。嗯。小夏，婶儿，哎呦，你来了！哎呦，躺着躺着，别动别动。婶儿，给你报了一个黄芪甲鱼汤，补蛋白，又滋阴补肾，益气健脾，最适合啊！这个骨头受伤的人喝了。谢谢婶儿，这可是婶儿花了大半天的时间熬出的爱心汤。哎呀，楼道里都闻到汤了。哎呀，浩子啊，是啊，哎，浩子来，哎、你来问。好，我来。小夏，婶儿，心疼死你了！你这样，要遭多大的痛苦啊！婶儿，没事的，医生都说了，休养几天就能好。那你好好休息啊，别动。嗯嗯嗯，来吧。哇，好香啊！慢点。嗯，好好喝，多喝一点啊。嗯。姐，谢儿来啦！哇，姐，这花真漂亮！哎呀，真不好意思让你破费。没事，心儿啊，我可是按你的吩咐开了一个煲汤的菜单。今天黄芪甲鱼汤，明天啊就是黑豆排骨汤，怎么样？妈最能干了。<笑>婶儿，你这也太讲究了吧！我要天天按照您这么吃，我我还不得变成个大胖子呀？哎，俗话说啊。三分治，七分养，伤筋动骨啊，要一百天。骨折患者啊，在康复的时候啊，饮食尤其重要，保证骨折患者顺利的愈合。关键是营养。<笑>小夏，你就听妈的，好好养伤，好吧？哎，耗子，嗯、这这干什么？陪夜？怎么？陪夜？你要在这过夜呀？这这孤男寡女共处一室多不合适啊！有什么不合适的？昨天晚上也是我陪你的。哎呀，不用麻烦了，我这不是还有护士吗？哎，你要回去的时候把他们也带回家，我又不是重症病人，不用陪夜的。对对对，你们回去回去回去，我来陪。哎呀，婶儿不用啦。你们先走吧，我再多陪一会儿，一会儿回家。好。什么？那。就听老妈的，走吧，好的，走，回家走了，好，注意安全啊。那我先走了啊。嗯，来，吃苹果。哇，谢谢婶儿。<笑>嗯、耗子，你别往心里去、啊，小夏年纪小，不懂感情，你可要继续努力，我看好你。谢谢姐的鼓励。但是我总觉得感情这种事儿吧，勉强不了，我不想为难他。但是耗子，现在小夏可是空窗期，万一他喜欢上别人，你连表白都来不及。我跟小夏是发小，从幼儿园开始，我们俩不是同桌也是同班。说真的，除了他亲生父母，
，没有人比我更了解他。自从他父母去世以后，我发现照顾他是我的责任。所以，这么多年下来，我觉得只要他过得幸福，过得开心，比他爱不爱我更重要。看来你是真的爱小夏，浩子，你放心，我们一家人一直以来都把你们两个当一对儿。不过话说回来，你真的不担心他被抢走？姐，我爱小夏，从小就喜欢她。我说了，守护她是我更大的责任。如果有一天，他看走了眼。选择了别人，那个男人必须先过我这一关为什么这一整天满脑子想的都是宁夏？担心他的安危，又如此迫切的想见到他。然而看到他身边出现了男人，你为什么会泛起一丝失落和醋意？赵丹乔，你到底怎么了？如果真的有来生，我希望成为你窗下的一株花，不要华丽的颜色，不要诱人的味道。只要远远守护你就好，小夏，你怪谁儿不？养育之恩无以回报，怎么会有责怪呢？原本呢、啊，你也可以和大多数的同龄人一样，上好的大学，毕业后找好的工作，但是咱们家没有能力支持你上学，这些年。你受苦了，小夏不苦。失去双亲的小夏很幸运，有你们的照顾和呵护，小夏心里感激不尽。无论何时何地，你们都是我的家人，我会像珍惜自己生命一般守护这份亲情谢谢。发泄过剩的能量，并不能发泄内心的躁动。有什么要跟我说的吗？嗯，我的感觉很奇怪，我已经渐渐的忘掉了徐璐，她的样子越来越模糊。有些执念，慢慢放下，未必不是一种解脱；有些事情，慢慢遗忘，未必不是一种轻松。可是我有一种不安的感觉。人生就是这样，一个不断变化的过程。但是，不管在任何时候，咱们都不应该放弃追求梦想、追求爱情和幸福。丹乔，你封闭在过去太久了，是时候该走出来了。只是现在我有很多怀疑，现在还不能够确认。真正的爱情永远是夹杂着怀疑的，不相信，是因为你还抱有希望。但又不敢确认。看来我们赵大公子春心萌动了，啊，是什么样的女子能融化你心头的坚冰？是美貌动人的宁心小姐吗？小夏，婶儿，哎呦，你来了！哎呦，躺着躺着，别动别动。婶儿，给你包了一个黄芪甲鱼汤，补蛋白。又滋阴补肾，益气健脾，最适合啊！这个骨头受伤的人喝了。谢谢婶儿，这可是婶儿花了大半天的时间熬出的爱心汤。哎呀，楼道里都闻到汤了。哎呀，浩子啊，是啊，哎，浩子来，哎、你来问。好，我来。哎呀，哎呀
。小夏，婶儿，心疼死你了。你这样，要遭多大的痛苦啊！婶儿，没事的，医生都说了，休养几天就能好。那你好好休息啊，别动。嗯嗯嗯，来吧。哇，好香啊！慢点。嗯，好好喝，多喝一点啊。嗯。